దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభునందు నిరీక్షిస్తున్నాను మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయొచ్చున్న ప్రార్థనలు బట్టి మా హృదయపూర్వ వందనాలు మరి ఈరోజు ఉదయకాల సమయం ముందు ప్రభు తన మహాకృపను బట్టి మరొకసారి మీతో తన జీవం కలిగినటువంటి మాటలను పంచుకోవడానికి ఏ యోగ్యత లేని నాకు ఇచ్చినందుకు ఈ చక్కని సమయాన్ని భాగ్యాన్ని ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన రెండు దినాలుగా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి ఒక అంశము యువర్ బిల్డర్స్ నీ కుమారులు లేదా నిన్ను కట్టువారు అనే అంశాన్ని మనం మూడవ భాగంగా కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దయచేసి మూలవాక్యంగా ప్రకటన గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు వచనాలను మనం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథమును కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి నాతో పాటుగా ప్రకటన గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచనం నుండి మూడో వచనం వరకు అప్పుడు పరలోకముందు ఒక గొప్ప సూచన కనబడిను అదేదనగా సూర్యుని ధరించుకుని ఒక స్త్రీ ఆమె పాదముల కింద చంద్రుడును శిరస్సు మీద పన్నెండు నక్షత్రముల కిరీటమును ఉండెను ఆమె గర్భిణి అయి ప్రసవ వేదన పడుచు ఆ నొప్పులకు కేకలు వేయించి ఉండెను అంతట పరలోకముందు ఇంకొక సూచన కనబడిను ఇదిగో ఎరని మహాఘట సర్పము దానికి ఏడు తలలను పది కుమ్ములను ఉండెను దాని తలల మీద ఏడు కిరీటములు ఉండెను దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరి వినియోగిలో దీవించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడు నగు మా ప్రియ పరలోకు మందున్న పరిశుద్ధుడు తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి ఉదయకాల సమయం మందు స్థుతించుటకు ప్రభా నీ జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించుటకు మాకిచ్చు నీ గొప్ప సమయము భాగ్యమును బట్టి వందనాలు చదవబడిన వాక్యం ద్వారా నా ఏసయ్య నాతో ప్రియులను మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడి మమ్మల్ని మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరిచి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరు పొందమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలందు ప్రార్థన చేయించున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలుయా ప్రభునందు ప్రియా దేవిని సంగమా గడిచిన రెండు దినాలుగా మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం యువర్ బిల్డర్స్ నీ కుమారులు అనేటువంటి ఒక అంశంలో మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ లేఖన మందు ప్రత్యేకంగా ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి మూడు వచ్చినాలలో పద్మాసు ద్వీపం మందు యోహోను చూస్తున్నటువంటి ఒక చక్కని దర్శనం ఆ దర్శనంలో ప్రియులరా మనకి ఒక స్త్రీ కనబడుతూ ఉంది ఆ స్త్రీ ప్రెగ్నెంట్గా ఉంది అంటే గర్భవతి అయి ఉంది గర్భిణి అయి ప్రసవ వేదనతో కేకలు వేస్తుంది అయితే ఆ స్త్రీ సూర్యుని ధరించి చంద్రుని తన పాదముల కింద కలిగి తన శిరస్సు మీద పన్నెండు నక్షత్రముల వంటి ఒక కిరీటాన్ని కలిగినటువంటి స్త్రీగా మనకు కనబడుతుంది అయితే అక్కడ ఆ ప్రసవ వేదనతో కేకలు వేస్తున్నటువంటి ఆ స్త్రీ ఎదుట మహాఘట సర్పం ఉన్నట్లుగా మనం గడిచినటువంటి రెండు దినాలుగా మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం మనల్ని కట్టువారు ఎవరు లేదా నీ కుమారులు ఎవరు బిల్డర్స్ అనబడినటువంటి ఆ మాటలో నుండి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీతో నాతో మన అందరితో వాక్యాల ద్వారా ఏమి తెలియజేయాలనుకుంటూ ఉన్నాడు ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రకటన గ్రంథం ముందు పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్న మూడు వచ్చినాలలో నుండి నిన్ను నన్ను ఏ విషయాలను ప్రభు నేర్చుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు అనేది మనం చూస్తూ ఆ క్రమంలో భాగంగా ఈ స్త్రీ ఎవరో కాదని ఈ స్త్రీ ఆది ఎందు మొట్టమొదటి ఆది కాండంలో మనం చూసినటువంటి ఆ అవ్వ అనేటువంటి ఆ ఒక్క స్త్రీ కూడా మొట్టమొదటిగా మరి ఆ జన్మనివ్వబోతున్న ఆ బిడ్డ పట్ల ఆమెకు ఆమె చేసిన పాపమునకు ప్రతిగా ఆ పరిణామంలో దేవుడు ఆమెను శపించినప్పుడు నీ సంతానమునకు దాని సంతానానికి వైరం కలుగు చేస్తాను మరియు నీకి నీ స్త్రీకి నీ సంతానమునకు ఆమె సంతానమునకు వైరము కలుగు చేసేదను అది నిన్ను తల మీద కొట్టును నువ్వు దానిని మడిమి మీద కొట్టుదు అని చెప్పాను అక్కడ తల మీద కొట్టును నువ్వు దాన్ని మడిమి మీద కొట్టుదు అని చెప్పబడినటువంటి ఆ మాటలో స్త్రీ సంతానం ప్రభుని యేసు క్రీస్తు అని రక్షకుడుగా రాబోతున్నటువంటి క్రీస్తు అని అలాగే ఆ యొక్క సర్పం యొక్క సంతానం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క సర్పము ఇప్పుడు మనం ప్రకటన గ్రంథంలో చూసిన మహాఘట సర్పం అని చెప్పి అలాగే ప్రియులర ఆ నాడు హవ్వ ఎలాగైతే తన బోధ తన భర్త ఇచ్చిన బోధను కాకుండా వేరొక బోధకు తను తను ఆకర్షి ఆకర్షింపజేసుకుని అనుమతించి ఆ వేరొక బాధ బోధలో నిలిచి పాపం చేసే దేవుని సన్నిధిని దేవుని మహిమని ఎలా కోల్పోయిందో అదేవిధంగా నేటి దినాల్లో కూడా సంఘాల్లో అనేక మంది జీవితాలు అలాగే ఉన్నాయని వేరొక బోధకు తప్పుడు బోధకు ప్రాస్పెరిటీ గోస్పెల్స్కి వారు వెంట పరుగులెడుతూ నిజమైన దేవుని వాక్యాన్ని మర్చిపోతున్నారని మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం అదే రీతిగా ప్రభునందు ప్రియులర ఆ సమయమందు ఆదాము ఆవులను దేవుడు 
వారి దిగంబరత్వాన్ని కప్పడానికి వారు కోల్పోయిన మహిమను కప్పడానికి దేవుడు ఒక జంతువు యొక్క చర్మాన్ని అక్కడ వారికి వస్త్రాలుగా చేసి ఇచ్చినట్లుగా మనం చూసాం అయితే ప్రియులరా ఇక్కడ అవ్వకు ఆదాముకు జంతువు చర్మాలు ఇచ్చినట్లుగానే రెబ్గా కూడా తన చిన్న కుమారుడైనటువంటి యాకోబుకు జ్యేష్ఠత్వపు దీవెనలు ర ఇవ్వటానికి కొరకై ఆమె కూడా ఒక చొక్కాన్ని సిద్ధపరిచింది ఆమె కూడా చర్మపు చొక్కాయిని చేయించింది ఈ స్కిన్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ చర్మపు చొక్కాయలు అనేటువంటివి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా రాబోతున్నటువంటి దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్లకు సంపూర్ణమైనటువంటి ఆ గొర్రె పిల్లకు ఆ గొర్రె పిల్ల యొక్క చర్మానికి మనకు గుర్తుగా ఉందని మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవున్నాం అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఈ ఉదయ గల సమయమందు ఇదే ఈ అంశమందు మనం ఆ గర్భిణి ఆ స్త్రీ ఎవరు ఆ గర్భమందు ఉన్నది ఎవరు ఆ ఎదురుగా ఉన్న ఆ మహాఘట సర్పం ఎవరు మనం అనేటువంటి విషయాలను కొంచెం డీటెయిల్గా మరికొన్ని కొంచెం లోతుకు వెళ్ళి నేర్చుకుందాం దయచేసి మనం చదువుకున్న వాక్యాలను బట్టి ఆలోచన చేస్తే ప్రిలరా ఆనాడు అపోస్తులుల కాలం నుండి కూడా నేటి వరకు సంఘమునకు శత్రువు అనేటువంటి వాడు ఎప్పటికప్పుడు శత్రువు సంఘాన్ని ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఆనాడు అపోస్తుల కాలంలో చూసినట్లయితే తప్పుడు బోధకులు అబద్ధ బోధకులు తప్పుడు ప్రవచనాలను తప్పుడు బోధలు చేస్తూ సంఘాల్లో కరవరాలు పుట్టిస్తూ విశ్వాసులను చెరిచేటువంటి ప్రయత్నం దేవునికి దూరం చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఆనాడు మొదలైంది నేటి దినాల్లో కూడా జరుగుతుంది అంటే ఈ నేటి దినంలో మనం చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అంటే వివిధ భిన్నమైనటువంటి తర్జుమాలు వచ్చేసిన ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు అనువదించుకుంటున్నారు లేఖనాలని వారికి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా అంటే లేఖనాలను కల్పి కల్పన కథలుగా మార్చేస్తున్నారు ఆ విధమైనటువంటి ఒక శత్రుత్వం ఒక శత్రువు అనేటువంటి వాడు సంఘంలోకి ఆ విధంగా దొరపడ్డాడు అయితే ప్రియులరా ఇప్పుడు మనం ఒక విషయాన్ని గుర్తించవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రభునందు విశ్వాస ముంచిన బిడ్డలు సేవ చూస్తున్న వారు అదేమిటంటే దేవుడు మనల్ని పిలుపు పిలుచుకున్నటువంటి పిలుపును మనం గుర్తించవలసిన వారమై ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆ పిలుపు కేవలం ఒకటే దేవుడు నేటి దినాల్లో ప్రతి ఒక్కరిని ఎందుకు వరకు పిలుస్తూ ఉన్నాడు అంటే ప్రియుల సంఘాన్ని సిద్ధపరచడం కోసం పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే సంఘాన్ని మనం సిద్ధపరుస్తామో ఆ సంఘం అప్పుడు నమ్మకమైనటువంటి ఏర్పరచబడినటువంటి విజయం ముందేటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి వధువు సంఘానికి జన్మనిచ్చింది ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఉదయ కాల సమయముందు దేవుని వాక్యమును వింటున్నటువంటి ప్రియ విశ్వాసులారా మనందరితో దేవుడు తెలియజేస్తున్నటువంటి విషయం ఏమంటే ఈ వాక్యాల ద్వారా పరిశుద్ధమైన యాజక సమూహంగా ఆయన రక్తంలో కడగబడిన నిన్ను నన్ను క్రీస్తు శరీరమైనటువంటి సంఘాన్ని మనం జాగ్రత్తగా కట్టాలని మనందరము కూడా ఆయన శరీరంలో అవయవములుగా ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఐక్యతతో సమాధానంతో ఒకరినొకరు ఆదరించుకుంటూ పరిశుద్ధతతో మనం ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకుంటూ ప్రభులో ఉన్నప్పుడు ఈ సంఘం అనేటువంటి ఈ యొక్క స్త్రీ ఏమవుతుందంటే ఒక చక్కని బిడ్డకి ఏ బిడ్డకి ప్రియులర మనం చదివినట్లయితే అదే ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం అందు మనం చూస్తే నాలుగో వచనంలో ఉంది కదా ఈ రీతిగా దాని తోక ఆకాశ నక్షత్రములలో మూడవ భాగం నీడ్చి వాటిని భూమి మీద పడవేస్తాను కననై ఉన్న ఆ స్త్రీ కనగానే ఆమె శిశువును మృంగి వేయవలనే నా ఘట సర్పము స్త్రీ ఎదుట నిలుచుండెను సమస్త జనములను ఇనుపు దండముతో ఏలనై ఉన్న ఒక మొగ శిశువును ఆమె కనగా ఆమె శిశువు దేవుని అద్దుకు నాయన సింహాసనం అద్దుకు కొనిపోబడిను ఆమెన్ హలెలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఇక్కడ ఈ స్త్రీ యొక్క జన్మనివ్వబోతున్న ఆ మొగ శిశువు ఏదైతే ఉందో ఈ స్త్రీ పరిశుద్ధమైన వధువు సంఘానికి సంఘానికి గుర్తుగా ఉంది మరి సంఘంలో చేర్చబడిన మనమందరము కూడా పరిశుద్ధతను కలిగి మనం క్రీస్తు శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా కట్టుకున్నప్పుడు ఆ శరీరమందు ఆ స్త్రీగా ఆ గర్భవతి అయినటువంటి ఈ సంఘం ఏం చేస్తుందంటే పరిశుద్ధమైనటువంటి ఎత్తబడే వధువు సంఘముగా మగ్గ శిశువుకు ఎత్తబడబోతున్నటువంటి సంఘానికి జన్మనిచ్చింది ఆ మెయిన్ కాబట్టి నా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనం గుర్తించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఇక్కడ జన్మ జన్మాన్ని ఇవ్వబోతున్న ఆ శిశువుకు వ్యతిరేకంగా ఆ జన్మాన్ని ఇవ్వబోతున్నటువంటి ఆ స్త్రీని కానీ ఆ పుట్టబోతున్న శిశువుని కానీ సంహరించాలని చంపాలని వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న ఆ మహాఘట సర్పము నుండి రక్షించవలసినటువంటి బాధ్యత సంఘమునందున్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రియుల నాకు నీకు మన అందరికీ కూడా ఉంది ఎందుకంటే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒక్కసారి ఆ సంఘము జన్మనిచ్చిందంటే ఆ బిడ్డకు మగ శిశువుకి ఆ ఎత్తబడి వధువు సంఘానికి ప్రియులరా ఆ సంఘము ఎత్తబడుతుంది ఆ తర్వాత ఈ స్త్రీ ఏమవుతుందంటే మనం చదువుకున్న ఈ ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని బట్టి మనం ఆలోచిస్తే ఆ స్త్రీ అక్కడ నుండి పారిపోతుంది ప్రాణరక్షణకి తను తను కాపాడుకుంటూ తనను భద్రపరుచుకోవడానికి తనను రక్షించుకోవడానికి 
ఈ స్త్రీ ఎవరు అంటే అలా వెళ్ళిపోతున్న ఆ స్త్రీ మిగిలిన క్రైస్తువులు రాకడలో ఎత్తబడకుండా మిగిలిపోతున్నటువంటి ఆ క్రైస్తువులు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనం ఈ ఉదయకాల సమయంలో గమనించినటువంటి విషయం ఏమిటంటే నేటి దినాల్లో మనం చూస్తున్నట్లయితే సంఘము అనబడినటువంటిది గర్భమును ధరించాలి అంటే ఆనాడు మరియ కన్య అయినటువంటి మరియ పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో ఎలాగైతే గర్భమును ధరించిందో నేటి దినమందు పరిశుద్ధమైన వధువు సంఘమునకు మగ శిశువుకు జన్మనివ్వాలి అంటే ఇప్పుడు సంగమును ఉన్నటువంటి బిడ్డలమైన మనందరమును కూడా మన శరీరములపై మన ఈ భౌతిక దేహములపై మన ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ చేత కప్పబడాలి పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడాలి నేటి దిల్లలో మనం గమనిస్తున్నట్లయితే చాలా విచారకరమైనటువంటి సంగతి ఏమిటంటే చాలా సంఘాల్లో ప్రియులరా బాప్తిస్మాలను నమ్మట్లేదు ముఖ్యంగా పరిశుద్ధాత్మను నమ్మట్లేదు అన్య భాషలను నమ్మట్లేదు పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో చాలా తప్పుడు బోధలు జరుగుతూ ఉన్నాయి నిజంగా మనం గమనించినట్లయితే అన్నాడు పెంతుకు వస్తూ పండగ దినాన ప్రియులరా పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిజ్వాలలుగా దిగినప్పుడు వారి మీదకి ఆ నూట యాభై నూట ఇరవై మంది మీదకి నువ్వు పెంతుకొస్తు సంఘానికి చెందినవాడువా బాప్టిస్టు సంఘానికి చెందినవాడువా నువ్వు ఏ డినామినేషన్కి చెందినవాడు అని చెప్పి పరిశుద్ధాత్మ అడిగి వారి మీదకి దిగలేదండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయ కల సమయం ముందు వాక్యమని వింటున్నటువంటి క్రీస్తు రక్తంలో కనుగబడిన ప్రతి ఒక్కరితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతుందంటే నీకు నాకు మన అందరికీ కూడా పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిష్మం అవసరం పరిశుద్ధాత్మ ఎందు మనం నమ్మక ఉంచవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ప్రియులరా ఒక్కసారి మనం దయచేసి చూద్దాం చూడండి దయచేసి మనం గమనించినట్లయితే పరమగీతములు ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన నుండి పదవ వచ్చిన వరకు ఒక్కసారి చదువుదాం దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథమును కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరమగీతములు చూద్దాం రండి ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ప్రిల్లన ఎనిమిదవ వచ్చిన నుండి నేను చదువుతున్నాను పదవ వచ్చిన వరకు మాకు ఒక చిన్న చెల్లెలు కలదు దానికి ఇంకనూ వయసు రాలేదు వివాహ కాలము వచ్చినప్పుడు మేము దాని విషయమై ఏమి చేయదుము అది ప్రాకారము వంటిదాయనా మేము దానిపైన వెండి గోపురం ఒకటి కట్టుదుము అది కవాతము వంటి వాయిదాయనా దేవదారు మ్రాణుతో దానికి అడ్డులను కట్టుదుము ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిర్లరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ రెండు వచ్చినాలలో పెండ్లీడుకు వచ్చినటువంటి చెల్లిని గురించి సహోదరులు మాట్లాడుతున్నారు ఒక మాటలో మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ షోలం మిత్తుని గురించి తన యొక్క సహోదరులు మాట్లాడుతున్నారు ఏమనంటే వారు అంటున్నారు కదా మా యొక్క చెల్లి వివాహ కాలానికి వచ్చింది అయితే పిల్లరా దానికి ఇంకా మరి ఇప్పుడు దానికి ఇంకా వయసు రాలేదు అయితే వివాహ కాలానికి వచ్చినప్పుడు మేము దాని విషయమై ఏమి చేస్తాం ప్రియుల దేవుని బిడ్డలరా అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఇక్కడ నేటి దినాల్లో కొంతరు సేవకులను మనం గమనిస్తే నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నీ జీవితం లేదా నా జీవితం మన సంఘాల దగ్గరికి మరొక సావుకుడు ఎవరైనా వచ్చి చూచినప్పుడు నీకు అప్పగింపడిన ఆ మంద గనక ఆ గొర్రెల మందగా అంటే ప్రభు యొక్క బిడ్డలుగా సంఘమునందు ఏర్పరచబడిన బిడ్డలుగా ఉన్న వీరు ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలో ఆత్మీయ నాయకత్వం అనేటువంటిది వర్దిల్లకుండా ఆత్మ సంబంధమైన ఫలాలతో కృప వరాలతో లేకుండా గనక ఉంటే ఆ సంఘమును ఏమని అంటారంటే ఈ సంఘం ఇంకా సిద్ధపోటును కలిగి లేదండి దేవుని రాకడు వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా వీరు విడవబడతారేమో ఎత్తబడరేమో అన్నబడేటువంటి మాట పలకవలసినటువంటి స్థితిలో అనేకమైన సంఘాలు నేటి దినాల్లో కనబడుతూ ఉన్నాయి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మొదటి ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినలలో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉంది ప్రియులర సులోమోను ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ సంఘమునందున్నటువంటి నాయకత్వం విషయంలో మనం ఎలా ఉంటున్నాం ఏ విధంగా ఉన్నాం అని మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవడానికి లేదా ఒక కుటుంబ మందు దేవుని యొక్క దైవికమైనటువంటి క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన విశ్వాసని నేను తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మం పొందుకున్న బిడ్డను నేను అని చెప్పుకుంటున్న క్రీస్తును వెంబడిస్తున్న క్రైస్తవుని నేను అని చెప్పుకుంటున్నా నీ కుటుంబము నా కుటుంబము ఎటువంటి నాయకత్వాన్ని కలిగి ఉంది ఏ విధంగా మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఫలాలను కృప వరాలను కలిగిన వారిగా ఉన్నాం ఒకవేళ అవి లేకపోతే మనం సిద్ధపాటును కలిగిన వారిగా లేనట్టే అంటే వివాహ 
వివాహానికి ఇక్కడ సిద్ధపాటు వివాహమైన వయసు వచ్చినప్పుడు మేమేం చేస్తాం మా చెల్లికి ఇంకా వయసు రాలేదు ఆమెకి ఇంకా దానికి తగినట్లుగా ఆమె సిద్ధపడలేదు అని చెప్పి సహోదరులు మాట్లాడుతున్నారు ప్రియులరా సహోదరులు అనబడిన వారు నేడు దినాలు సావుకులకు సావుకులకు సూచనగా ఉన్నారు సంగమన ఉన్న నీకు నాకు లేదా నీ కుటుంబం ఉన్న నీ బిడ్డలకి వారికి ఆత్మ సంబంధముగా వివాహములో పరిశుద్ధమైన వివాహములో ఎత్తబడే వదువు సంగముగా ఆ వివాహమునకు ఇవ్వబడాలి అంటే వివాహ మహోత్సవంలో వాళ్ళు ఉండాలి అంటే వారిని సిద్ధపరచవలసిన అవసరం ఎవరికి ఉంది నీకు నాకు మనకుంది ఉదయ కలసమే ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ప్రియులరా సంగము నందు ఉన్నటువంటి ఉండాలంటే కాపరి యొక్క నాయకత్వంలో ఉండాలి కాపరి యొక్క నాయకత్వంలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సంఘం సిద్ధపాటును కలుగుతుంది కలిగి ఉంటుంది చూద్దాం ఆ పదవి వచ్చిన మంది అంటున్నాడు ఆమె స్పందిస్తుంది షోళమ్మి మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు పదవి వచ్చినంలో నేను ప్రాకారము వంటి దాననైతేని నా కుచుములు దుర్గములాయను అందువలన అతని దృష్టికి నేను క్షేమము నొంద తగిన దాననైతేని అమెన్ హలూయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ ఆమె అంటున్న మాటలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఆమె అంటుంది కదా నువ్వు నా గురించి జాగ్రత్త కలిగి ఉన్నావు నన్ను చుట్టి ఉన్నావు నన్ను భద్రపరిచి ఇప్పుడు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను నన్ను భద్రపరిచావు నన్ను కాపాడవు నా చుట్టుకుని ఉన్నావు కాబట్టి నీకు ఇప్పుడు నేను ఇష్టమైన దానిగా నేనున్నాను అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నేను ఇప్పుడు వివాహం కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పి షోళమ్మితి మాట్లాడుతూ ఉంది ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నమ్మకమైనటువంటి ఒక సావుకుని నాయకత్వం కింద ఆయనకు నువ్వు నిన్ను నువ్వు అప్పగించుకుని నమ్మకంగా పరిశుద్ధత కలిగి ఒక సంఘం ముందు నువ్వు ఉంటే నిన్ను సిద్ధపరిచేటువంటి బాధ్యత అతనికి ఉంటుంది నువ్వు చక్కని వధువు సంఘంగా జన్మనివ్వబడబోతున్నటువంటి ఆ మగ శిశువులు పోలిన ఆ సంఘముగా నీ జీవితం ఉంటుంది నా జీవితం ఉంటుంది మన కుటుంబాలు ఉంటాయి ఆ మెయిన్ ఆ విధంగా ఉండాలి అంటే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి నేటి దినాల్లో మనం చూస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి గుంపులు కనబడుతున్నాయండి రెండు రకాల గుంపులు ఒక గుంపు అంతా కూడా ఎలా ఉన్నారంటే సేవకులు సమర్పణ లేని వారిగా పిలుపు దర్శనం లేని వారిగా సేవ అంటే ఏదో బ్రతుకు తెరువు కోసము లేదా ఏవో చెప్పి సంపాదించుకోవటం కోసం చేసేటువంటి వారు ఉన్నారు మరికో ఒక గుంపు ఉన్నారు వారు ప్రభు కొరకు వారిని వారు ప్రతిష్ఠించుకుని హింస అయినా కరువైన వస్త్రహీనత అయినా ఉపద్రవమైన నిందలైన అవమానంలైనా వాటిని ఎదుర్కొని తట్టుకొని ప్రభు కొరకు హతసాక్షులుగా మారడానికి గ్రహం స్టెయిన్స్ లాంటి వారు అటువంటి వారిగా కొందరు ఉన్నారు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఉదయ కాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్నా నీవు ఒక్కసారి నేను నువ్వు పరిశీలన చేసుకో నువ్వు ఏ సంఘము నందు ఉన్నావు ఎటువంటి సేవకుని నాయకత్వం కింద నీ జీవితం ఉందా నీ కుటుంబం ఉంది ఒకవేళ సేవకు సమర్పణ లేక సేవకు పిలుపు దర్శనములు లేకుండా ఏదో బ్రతుకు తెరువు కోసం చేస్తున్నటువంటి నోటికి వచ్చి నువ్వు ప్రకటిస్తూ ఎక్కడో వింటూ నువ్వు చూస్తూ నువ్వు మాట్లాడుతున్నటువంటి వ్యక్తి దగ్గర కనుక నువ్వు ఉంటే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు తెల్లలేవు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నువ్వు అప్పటికి కూడా నీవు ఆ గర్భిణి అయి ఉన్నటువంటి ఆ స్త్రీ ఇవ్వబోతున్న ఆ శిశువుకు లేదా ఆ మగ శిశువులాగా ఆ పరిశుద్ధమైన వధువు సంఘముగా ఎత్తబడబోయే రాకడలో ఉండే ఆ గుంపులో నువ్వు ఉండలేవు ఆ విండులో ఉండాలి అంటే నువ్వు ఉండాలి అంటే నేను ఉండాలి అంటే మనం ఉండాలి అంటే ప్రియులరా ఇక్కడ మనం ఈ షోలమ్మితి మాట్లాడుతున్నటువంటి విధంగా మనందరము కూడా అటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీ ఆల్ నీడ్ టు హ్యావ్ అండ్ వీ ఆల్ నీడ్ టు బ్రింగ్ దోస్ హు ఆర్ ఇన్ అవర్ చర్చ్ ఆర్ దోస్ హు ఆర్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ దెమ్ ఆల్ ఇన్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే దోస్ హు ఆర్ లిజనింగ్ టు దిస్ మెసేజ్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ to the preaching or teaching that you are listening every sunday or every day from whom you are listening ఎవరి యద్దు నుండి నువ్వు వింటున్నావు ఎటువంటి బోధను ఎటువంటి ప్రసంగాలని నీవు వింటున్నావు ఏ సంఘములో నువ్వు ఉన్నావు నేనున్నాను అనేటువంటి విషయాలను మనల్ని మనం ఉదయ కాల సమయం మందు పరిశీలించుకోవాల్సిన సమయంగా ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి ఉదయ కాల సమయం మందు మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రియులరా ఈ విధమైనటువంటి రూపాంతరత మనకు కావాలి పాత నిబంధనలు మనం చూస్తాం ఇప్పుడు సోలోమోను మాట్లాడుతున్న ఆ మాటల్లో షోలం మితి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఏమని పదవచనంలో అంటుంది కదా నేను ప్రాకారము వంటి దానైతేని నా కుచుములు దుర్గములాయను అందువలన అతని దృష్టికి నేను క్షేమము నొందదగిన దాననైతేని అమెన్ అది విషయాన్ని అపోసరైన పౌలు క్రొత్త నిబంధనలో నేడు మనకు సంఘానికి ప్రత్యేకంగా నీకు నాకు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఏ విధంగా ఎటువంటి రూపాంతరతను మనం కలిగి ఉండాలని మాట్లాడుతున్నాడంటే చూద్దాం రండి నాతో పాటుగా దయచేసి ఒకసారి 
ఎఫ్ఎస్సీ లకు రాసినటువంటి పత్రిక చూద్దాం రండి పిల్లరా ఎఫ్ఎస్సీ లకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఎఫ్ఎస్సీ లకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం నుండి పదమూడవ వచనం వరకు ఒకసారి మన అందరం చదువుకుందాం మనమందరము విశ్వాస విషయములోను దేవుని కుమారుని గుర్చిన జ్ఞాన విషయములోను ఏకత్వము పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అనగా క్రీస్తున్నకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కలవార మగు వరకు ఆయన ఏలాగూ నియమించను పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులగునట్లు క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకును పరిచర్య ధర్మము జరుగుటకును ఆయన కొందరిని అపోస్తులను గాను కొందరిని ప్రవక్తులను గాను కొందరిని సువార్థికులను గాను కొందరిని కాపురులను గాను ఉపదేశకులను గాను నియమించను ఆ మెయిన్ హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి ఈ లేఖనాలను మనం గమనించినట్లయితే మనం ఈ ఉదయం వింటున్న ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియ తల్లిదండ్రులరా ఓ ప్రియ సావుకుడా సావుగురలా ఈ పని చేయటం కొరకే మనల్ని దేవుడు పిలుచుకున్నాడు ద పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ కాలింగ్ ఇన్ టు హిస్ వర్క్ ఈజ్ దిస్ ఓన్లీ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఈ కేవలం ఈ ఉద్దేశమే ఈ కారణము చేతనే దేవుడు నిన్ను నన్ను నీ కుటుంబం మందు రక్షింపబడుటకు నిన్ను దేవుడు వారందరినీ నీ ద్వారా రక్షించటానికి నీ ద్వారా వారందరినీ సిద్ధపరచటానికి నా ద్వారా మన ద్వారా వారిని సిద్ధపరచుట కొరకు ఇటువంటి రూపాంతరలోనికి రూపాంతరతలోనికి తీసుకువచ్చు తీసుకుని వచ్చుట కొరకు దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నవాడై ఉన్నాడు చూద్దామా ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి చూడండి మనం సహజంగా ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నటువంటి ఒక స్త్రీని గురించి ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యయంలో మనం గమనించినట్లయితే చాలా స్పష్టంగా అక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఆ స్త్రీ గర్భిణి అయి ప్రసవ వేదనతో కేకలు వేస్తుందని మనకు అర్థమవుతుంది ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డరా మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఏ శిశువు అయినా కానీ ఏ శిశువు అయినా కానీ తొమ్మిది నెలల నిండిన తర్వాత పుడితే ఆ శిశువు పుష్టిగా పౌష్టికంగా దేహదారుఢ్యంతో ఆరోగ్యంగా అవయవాలన్నీ కూడా చక్కగా మంచిగా ఫామ్ అయి మంచి ఆ ఆకారంలో ఆకృతిలో జన్మిస్తాడు బలంగా ఉంటాడు ఆరోగ్యంగా అవును కదండి ఆమె అయితే పిల్లరా అదే గనక తొమ్మిది నెలలు లేకుండా నెలలు నిండకుండా ఏడవ నెలలోనో ఎనిమిదవ నెలలోనో గనక ఇంకొంచెం వెర్లీగా గనక బిడ్డ జన్మిస్తే ఖచ్చితంగా దేర్ ఈజ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్కి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ ఏదో ఒక బలహీనత బిడ్డలో ఉంటుంది చాలా బలహీనతతో అనారోగ్యంతో కొన్ని సందర్భాలు చనిపోయినా కానీ ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రమాదం కదండి మరి ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే పిల్లరా పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం చదువుకున్న ఆ ప్రకటన గ్రంథం ఒకసారి చూద్దాం రండి పన్నెండవ అధ్యాయం మనం రెండు వచ్చిన ఆమె గర్భిణి అయి ప్రసవ వేదన పడుచు ఆ నొప్పులకు కేకలు వేయించుండెను అలాగే నాలుగవ వచ్చినలో ఉంది ఐదవ వచ్చినలో కూడా ఈ రీతిగా ఉంది ఏమనంటే కననై ఉన్న ఆ స్త్రీ కనగానే ఆమె శిశువును మృంగి వేయ వలనని ఆ ఘట సర్పం స్త్రీ ఎదుట నిలుచును ఉంది సమస్త జన్ములను ఈనపదండముతో ఎలనై ఉన్న ఒక మగ శిశువు నామె కనగా ఆమె శిశువు దేవుని అద్దకును ఆయన సింహాసనమును అద్దకును కొనిపోబడెను ఆమె ఆ స్త్రీ అరణ్యమునకు పారిపోయాను అచ్చటి వారు వెయ్యిన్ని రెండు వందల అరవై జనములు ఆమెను పోషింపవాలని దేవుని ఆమెకు ఒక స్థలము సిద్ధపరిచి ఉంచాను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే తొమ్మిది నెలలకు ముందే గనక ఒక శివ జన్మిస్తే నెలలు నిండకుండా గనక నిండనిది బేబీ గనక ఎవరికి పుట్టినా కానీ ఎలాగైతే ఆ శిశువుకు ప్రమాదం ఉంటుందో అలాగే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నీవు నేను కూడా పరిశుద్ధులను సంపూర్ణలగునట్లుగా ఇక్కడ అపోజిట్ పౌలు చాలా స్పష్టంగా పదమూడవ వచ్చినలో నాలుగో అధ్యాయంలో ఉంది క్లియర్గా చెప్పాడు ఎఫ్ఎస్లకు రాసిన పత్రికలు పరిశుద్ధులు సంపూర్ణలగునట్లు చేయటం అంటే కూడా ప్రియులరా ఆ మాటకు అర్థం ఏంటంటే పరిశుద్ధులు సంపూర్ణం అవటం అంటే ఏంటంటే గర్భం విషయంలో ద ప్రెగ్నెన్సీ విచ్ దట్ ఉమెన్ హ్యాజ్ ఆ గర్భం ఏదైతే ఆ స్త్రీ కలిగి ఉందో ఆ గర్భం విషయంలో ప్రియులరా మనందరము కూడా పనిచేస్తున్నట్టు అంటే ఆ గర్భం విషయంలో మనం పనిచేస్తున్నట్టు దాని అర్థం ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఒక బిడ్డ ఒక తల్లికి ఒక ఒక స్త్రీ 
ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు భర్త దగ్గరుండి ఎలాగైతే ఆమెకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలన్నీ టైం టు టైం ఆమె గురించి జాగ్రత్త తీసుకుంటే ఆ బెట్ ఖచ్చితంగా దెర్ దెర్ ఈజ్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ లవ్ ఐమ్ ఐ రైట్ మై డే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అవునా కాదండి ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఒక గర్భిణీకి స్త్రీకి గర్భవతి అయినటువంటి స్త్రీకి ఖచ్చితంగా భర్త యొక్క కాబుదలు కావాలి భద్రత కావాలి పోషణ కావాలి వీటిలో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా ఆ స్త్రీ సరిగా జన్మనివ్వలేదు ఈవెన్ ఆ స్త్రీకే ఆ ప్రాణానికి పెద్ద ప్రాణానికే ప్రమాదం ముప్పు కదండి మరి అలాంటప్పుడు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఆత్మ సంబంధంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధాత్మ చేత ఒక సంఘం అనేటువంటిది నింపబడకుండా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత సంఘం అనేటువంటిది కంప్లీట్గా కవర్ చేయబడకుండా పూర్తిగా ధరింప చేయబడకుండా పరిశుద్ధాత్మ వరాలతో కృప వరాలతో ఆత్మ ఫలాలతో అన్య భాషలతో ఒక సంఘం నింపుదల లేకుండా ఆ సంఘం అయి ఉన్న ఆ స్త్రీ మరొక మగ శిశువుకి అంటే ఎత్తబడే వధువు సంఘానికి జన్మనివ్వగలుగుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ దర్ ఈజ్ నో పాసిబిలిటీ అట్ ఆల్ మరి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఈ ఉదయ కల సమయం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి సహోదరుడ సహోదరి ఖచ్చితంగా నూటి నూటికి నూరు పాళ్ళు ఆ మగ శిశువుకి జన్మనివ్వలేదు మరి ఇప్పుడు ఒక సంఘముగా ఒక స్త్రీగా ఉన్న సంఘమునందు ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ బాధ్యత ఏమిటంటే సేవకుడి బాధ్యత సేవకురాల బాధ్యత ఆత్మ సంబంధమైన నాయకుల బాధ్యత కుటుంబం మందు ఉన్న తల్లిదండ్రుల బాధ్యత ఏమిటంటే మీ పిల్లలను మన సంఘమును మనల్ని మనం ప్రియులరా గర్భము విషయంలో అంటే సంఘముగా ఉన్న నీవు నేను క్రీస్తు శరీరముగా ఉన్న మనము గర్భం విషయంలో చాలా జాగ్రత్త వహించాలి భద్రత వహించాలి ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే పిల్లరా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత కన్య అయినటువంటి మరియ గర్భవతి అయి ఎలిజబెత్ను దర్శించడానికి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లరా ఎలిజబెత్ గర్భం ముందు ఉన్నటువంటి శిశువు యోహాను ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఆ బాప్తిస్మాన్ని ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఆ యొక్క ప్రజెన్స్ని ఆ సన్నిధిని అనుభవించి గంతులు వేశాడు అటువంటి స్థితి కావాలి నీకు నాకు టుడే మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ అండ్ మీ యూ అండ్ మీ వీ ఆల్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అండ్ అన్ యువర్ చర్చెస్ నీ సంఘమునందు మన సంఘాలలో మన కుటుంబాలలో మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఈ విధమైన అనుభవం కావాలి పరిశుద్ధాత్మ ఫలాలు పరిశుద్ధాత్మ వరాలు కృపవరాలు ఇవేవి కూడా లేకుండా పరిశుద్ధాత్మ నమ్మకం ఉంచకుండా పరిశుద్ధాత్మలు బాప్తిస్మం లేకుండా నీవు నేను మనము తప్పుడు బోధలు వింటూ ప్రాస్పరిటీ గోస్పల్స్ వింటూ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి సంపదను సంపాదించుకునేటువంటి వాటి కొరకు మూఢ నమ్మకాలతో పరుగులెడుతూ ఉంటే నీ జీవితం వ్యర్థం ఉన్న ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ ఉదయ కల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉండగా మనల్ని మనం ఒక్కసారి సరి చేసుకుందాం పరిశీలన చేసుకుందాం పరీక్షించుకుందాం ప్రభు చిత్తం అయితే ప్రభు మహాకృపను బట్టి ఈ యొక్క అంశాన్ని మనం రేపటి దిన ముందు కంటిన్యూషన్ చేద్దాం మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడి వాక్యం ద్వారా మన అందరిని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ మహాగణుడును మహోన్నతుడునకు మా ప్రియ పరలకు మందున పరిశుద్ధమైన తండ్రి విత్తబడిన వాక్యమును ప్రభు ఆ ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా ఈ ఉదయకాల మందు విన్న ప్రతి ఒక్కరి హృదయ మందు నీరు కట్టి ఫలింపు చేసి మీరు అక్కడ కొరకు ఎత్తబడి వధువు సంగముగా మేమందరం ముందుటకు సహాయం చేసి నడిపించమని నా ప్రియులైన బిడ్డల అందరి జీవితాల్లో అవసరతలన్నీ మీరు తీర్చమని ఏ సునామలు అడుచున్నాను తండ్రి ఆమె